Ô, Marcato, o Major Edson recebeu a, a responsabilidade de comandar o PP da Rocinha. E a gente, tudo que é novo, vem uma leva de policiais novos, policiais mais experientes. Sim. Mas a, a galera bate ali, alguns são aproveitados, outros pedem para sair, outros o próprio Major pede que volte. É. Qual foi a estratégia que o, que o Major Edson adotou para a implementação de fato da, 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 da UPP da Rocinha? Já chegou, já alguns policiais experimentaram o terreno, ele observou alguns policiais, uns voltaram, outros ficaram, outros vieram. E a partir dali, como é que foi? Qual foi a, a grande estratégia dele? O, o Major Edson, ele é 01 na academia, no curso de oficial. Ele foi 01 do COESP dele, ele só o Caveira 01. Ele foi tenente no BOP. E nessa época aí, você lembra uma, lembra uma greve que o BOP fez, que um monte de policiais do BOP tomaram os bicos aí para batalhão convencional, essas coisas aí? E o Major conhecia muito daqueles policiais, sabiam que eram policiais bons, policiais honestos. E o que, que ele fez? Ele, ele trouxe esses policiais para poder ajudar ele nessa nessa implantação da, da UPP da Rocinha. Então, o que acontece? Ele criou um GTPPs, que era o quê? Eram compostos por dois caveiras, seja caveira ou catiano, mas dois policiais que fizeram Experimentados parte, no BOP. Que fizeram experimentado no, no BOP e colocavam, desculpe, colocavam lá mais dez recrutas, policiais já formados. E o que, que acontece? Essas eram era, era as equipes que iam mais para as áreas mais perigosas, as áreas que tinham mais, mais é, troca de tiro, essas coisas. Então, e automaticamente, outros policiais começaram a se destacar também em outras equipes, no, como é o caso da, da minha equipe. A minha equipe, pô, eu não tenho formação, eu não tenho formação nem militar, nunca nem, eu nem servi, cara. Nem servi para servir. Então, só, é o que eu falo, eu só tinha experiência naquilo. Só que o J. Luiz também vem da mesma coisa. O J. Luiz é irmão de, de, de policiais. O, o Marlon era, foi fuzileiro naval. O, o Bolão, que também só trabalhou pro português, nunca também serviu nada disso. Então, só que a gente tinha uma força de vontade muito grande. Aí depois chegou o Atanás também. O Atanás foi, foi PQD também, foi do, foi do Exército também, então sabia algumas táticas já também. Então, a gente começou a se destacar. Então, o Major, ele, ele, dá, ele, 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 ele estudava muito todas as equipes e acontecia muitas vezes isso aí. Ele viu alguma situação que ele achava meio meia estranha, ele pegava e tirava a polícia. Ele procurou só trabalhar com os melhores mesmo. Seja aqueles que já tinham experiência ou aqueles que não tinham, mas que queriam se doar e acreditava num sonho que era o sonho dele, né? Eu costumo dizer que o Major Edson é um sonhador, cara. E assim como eu também fui um sonhador também de acreditar que é possível combater a criminalidade e extinguir ela. Mas não é.